c'est une opinion personnelle. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'aimaient pas les Doors ou qui pensaient que c'était un groupe simplement moyen. Moi, je pense que c'était le, sûrement le groupe le plus important des, des cinq dernières années. À cause de Jim Morrison, à cause de ce qu'il a, ce qu'il a apporté au rock'n'roll. Je veux dire, la dernière fois qu'on les avait vus sur scène, enfin... Moi, je les avais vus à White, et puis à White, ils ont vachement déçu. Enfin, tu y étais aussi à White. Parce que Jim Morrison, la plupart du temps, a chanté en tournant le dos au public. Il avait l'air complètement endormi. Et les Doors sans Morrison, c'est évidemment plus pareil. Mais c'était pas sans Morrison. Il était là, et il chantait. Ce concert de White, je crois que c'est vraiment le truc qui m'a le plus frappé. J'ai vu des, je sais pas, des centaines de concerts, et c'est celui-là, celui des Doors à White, qui m'a... Beaucoup de gens n'ont pas aimé ça, mais c'était... C'était tellement euh, un truc presque d'outre-tombe, c'était, c'était inquiétant. Ouais. Et Jim, je ne sais, sais pas ce qu'il cherchait, il devait être comme tous les, comme tous les grands artistes, euh, insatisfait, et essayant d'aller jusqu'au bout et de faire de nouvelles expériences, et de, d'essayer de sortir euh, ce, qui, ce qu'il y avait à sortir. Et ils savent, ces gens-là, qu'ils ont quelque chose à sortir. Des artistes de, de rock qui vont vivre jusqu'à 60 ans, euh, je peux en citer 50, et qui ont leur petite vie pépère, qui font de la musique... Euh, comme, on, comme un fonctionnaire euh, met des tampons sur des feuilles. Mais il y en a d'autres, comme Jimi Hendrix, comme Jim Morrison, Janis Joplin, je ne pense pas, c'était un accident, elle, vraiment. Mais... Jimi Hendrix et Jim Morrison sont bien représentants de ça, c'est des types qui ont besoin de, d'aller jusqu'au bout d'eux-mêmes et plus loin, parce qu'à un moment, ils arrivent plus loin que, que le bout, et puis euh, ils meurent, mais ils ne pourraient pas vivre, euh, ils pourraient pas faire de la musique sans, sans se brûler complètement eux-mêmes. On l'a toujours compris comme un, un personnage de scène, un acteur, et... Et il n'avait d'importance qu'en fonction de ce qu'il faisait sur scène et de son, son personnage sur scène. C'est, c'est justement ça que tu viens de, de dire en disant il chantait immobile et il faisait plus rien. Et c'était plus le type en cuir noir qui se déchaînait sur une scène. Voilà. Pour moi, ça n'avait aucune importance. Ce que Morrison voulait exprimer, c'était pas des... ça ne s'exprimait, enfin, s'exprimait pas par des gestes ou par une attitude, son attitude érotique sur scène d'avant, etc. Ce qu'il avait exprimé, c'était dans les mots qu'il chantait. Et c'est pour les mots et pour ce qu'il écrivait que je crois qu'il était le, le chanteur de rock le plus important de sa génération, vraiment. Tu le connaissais personnellement, toi ou... Je l'ai rencontré à White, mais je le connaissais pas, non. Mais comment tu as appris l'histoire de sa mort Tu savais qu'il était à Paris déjà Oui. Il était depuis combien de temps Il était à Paris depuis deux mois. Il faisait des voyages, il était parti au Maroc, il était revenu. Il était, parti, euh, il était venu pour écrire un livre. Je crois que, justement, tu vois, c'est... c'était un type très divers. Il était poète, écrivain, il avait fait un film, etc. Et je crois qu'il était un peu... Son attitude à White montrait qu'il était un peu écœuré par... Pas par le rock'n'roll, parce que c'était une par bonne façon de s'exprimer. Par l'attitude des gens, je crois. De quel genre du, pu- du public. Justement, des gens qui, qui considéraient Jim Morrison que comme une image. Comme Mick Jagger, tu vois, c'est une image. Ça n'a pas d'importance ce qu'il dit, ce qui a, l'important c'est ce qu'il est, ce qu'on voit. Jim Morrison, c'était pas ça, il, ce qui, c'était ce qu'il disait qui avait de l'importance. Je t'assure, là, depuis qu'il est mort, j'ai pas arrêté, parce que c'est toujours comme ça, on s'aperçoit toujours des choses trop tard. J'ai pas arrêté d'écouter et de noter les, toutes les paroles de toutes ses chansons et tout, mais c'est extraordinaire. Et les bouquins, il a écrit un petit bouquin de poèmes, c'est vraiment étonnant. Et j'aimerais savoir ce qu'est le livre qu'il était en train d'écrire, parce que ça doit être aussi euh, quelque chose de fascinant. Mais ça, tu vois, c'est... Je sais pas, c'est personnel, c'est peut-être parce que pour moi, un grand écrivain a plus d'importance qu'un grand musicien, je sais pas. Encore que j'estime que Jim Morrison était un compositeur euh, musique, musical purement euh, assez intéressant. C'est lui, moi je trouve que c'est plus important, euh, un type qui a changé le rock and roll en mettant les textes en avant, ce qui n'était jamais arrivé dans le rock and roll. je parle pas de gens comme Dylan, tout ça, qu'un, qu'un virtuose aussi fantastique soit-il. C'est bizarre qu'il soit venu à Paris se, se perdre dans l'anonymat euh, complet et puis en même temps se, se perdre physiquement parce que c'était vraiment la chute pour lui. Il n'est pas, pas venu à Paris pour récupérer, euh, comme on pourrait le croire. Et on se demande jusqu'à quel point il n'est pas venu à Paris pour mourir, tu vois, parce que 
C'est toujours pareil, ces morts sont des accidents, mais quel genre d'accident John Mayall appelait ça euh, suicide accidentel, et je crois que ça correspond assez bien à, à l'attitude de ces gens qui cherchent, qui cherchent, qui vont plus loin, qui ne veulent pas se dire qui qui sont en train de crever parce que s'ils se le disent, ils arrêteraient de chercher et que leur but, c'est de chercher. Et ils continuent à chercher et puis ils se, ils se leurrent eux-mêmes et ils essaient de ne pas y penser. Et puis un jour, ça arrive.